హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సెమ్ సిక్స్ అనలైటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ చూద్దాం ఏముంది అన్నది ఓకే సో అనలైటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీలో మనం ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ చేసాం సో అందులో భాగంగానే నెక్స్ట్ వీడియో ఇక్కడ చూడబోతున్నాం ఇప్పుడు మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు మనం ఏం చెప్తున్నాం అన్నది అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఈ యూనిట్ వన్కి సంబంధించిన దానిలో ఉన్నాం మనం సో అందరూ అన్ని యూనిట్స్ తొందరగా చెప్పండి సార్ అని అడుగుతున్నారు సో ఇట్ విల్ టేక్ టైం అండి టైం తీసుకుంటుంది ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేశాను యూనిట్ వన్లో మాత్రం మన అన్ని యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం చెప్తున్నాను మనకు లెంతీగా ఉందండి యూనిట్ వన్ సో మనం అన్ని యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయినాక మెయిన్ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పైన ఫోకస్ చేద్దాం నేను ఏవి ఇంపార్టెంట్ ఎలా చదవాలన్నది చెప్తాను టెన్షన్ పడకండి ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని పోస్ట్ చేశాను వాటిని కూడా చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఫైన్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ వేర్ ద లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ ద స్పియర్ అంటుండు అంటే ఒక లైన్ అనేది స్పియర్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే ఇది ఒక స్పియర్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఈ స్పియర్ని ఒక లైన్ ఇట్లా ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే లైన్ ఇట్లా ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ వేర్ ద లైన్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ద స్పియర్ అంటుండు అంటే ఈ లైన్ అనేది ఈ స్పియర్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది కదా ఈ కోఆర్డినేట్స్ అడుగుతుండ అనమాట ఇక్కడ ఉండే ఈ కోఆర్డినేట్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నాయా ఈ కోఆర్డినేట్స్ని అడుగుతుండు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ ఈ స్పియర్ ఈక్వేషన్ పైన ఉంది రైట్ అంటే ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ని స్పియర్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే సో లైన్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చింది ఇటా సిమెట్రిక్ ఫామ్లో ఇచ్చింది చూడండి లైన్ ఈక్వేషన్ సో ఎట్లుంది ఆ లైన్ ఈక్వేషన్ సిమెట్రిక్ ఫామ్లో అంటే చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ ఫోర్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ అనేది ఒక స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేది కదా సో ఈ స్పియర్ ఈక్వేషన్ని మనం అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ చేస్తే ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది ఏదో ఒక ఆన్సర్ ఏ అనే ఆన్సర్ వచ్చింది ఒక ఏ అనే ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకుందాం సో దీనికి వచ్చే ఆన్సర్ కూడా అదే ఉండాలి దీనికి వచ్చే ఆన్సర్ కూడా అదే ఉండాలి అని దీని మీనింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ఏంటి దీని ఎక్స్ వాల్యూ ఏది అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో మనకి ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో వై వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన అదే ఆన్సర్ రావాలి జెడ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన అదే ఆన్సర్ రావాలి దీని మీనింగ్ అది అనమాట సో అందు గురించి మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ ఫోర్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదో ఒక నెంబర్ అనుకుందాం మనకు తెలియదు కదా ఆన్సర్ అని టీ అనుకుందాం అంటే ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ అనేది టీకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ y ప్లస్ ఫోర్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అవుతుంది నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అవుతుంది ఓకేనా సో అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టీ ఇక్కడ తీసుకొని వస్తే ఫోర్ని ఫోర్ టీ అవుతుంది వై ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది త్రీ టీ అవుతుంది సో అదేవిధంగా మైనస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ టీ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టీ ప్లస్ త్రీ అవుతుంది సారీ ఫోర్ టీ మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఓకేనా ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ వస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ టీ మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ జెడ్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ టీ అవుతుంది మైనస్ టీ ముందు తీసుకెళ్తున్నాం తర్వాత జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ టీ మైనస్ ఫైవ్ టీ ప్లస్ ఎయిట్ అవుతుంది సో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టీ మైనస్ త్రీ త్రీ టీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ టీ ప్లస్ ఎయిట్ అనమాట ఇది మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ పాయింట్ ఓకేనా సో ఇందులో మనం ఇప్పుడు టీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన టీ వాల్యూని ఈ ఎక్స్ వై జెడ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏదైతే ఆన్సర్ వస్త
ఈక్వేషన్ ఈ స్పియర్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్ చేస్తే మనకు టి వస్తుంది అంటే ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ లైన్ అండ్ స్పియర్ లో స్పియర్ చేస్తే మనకు టీ వాల్యూ వస్తుంది వచ్చిన టీ వాల్యూని మళ్ళీ ఇందులోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అదే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ కోర్డినెస్ ఆఫ్ ది పాయింట్ అవుతుంది సో దీన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సో దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుంటాం ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకుంటాం మళ్ళీ ఆన్సర్లో రాయాలి ఇది ఓకేనా సో సబ్స్టిట్యూట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉందా దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ అనుకుందాం సో సబ్స్టిట్యూట్ త్రీ ఇన్ వన్ ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ త్రీ ఇన్ టూ నాట్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ త్రీ ఇన్ టూ ఈ త్రీ అనే పాయింట్ని టూ అనే ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే వస్తుంది చూడండి ఫోర్ టి మైనస్ త్రీ ఓల్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ టి మైనస్ ఫోర్ ఓల్ స్క్వైర్ ప్లస్ మైనస్ ఫైవ్ టి ప్లస్ ఎయిట్ ఓల్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ టి మైనస్ త్రీ మైనస్ టెన్ ఇంటూ త్రీ టి మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ సో దీన్ని ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేస్తే మనకు టీ వాల్యూ వస్తుందండి ఆ వచ్చిన టీ వాల్యూని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇందులోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఏ మైనస్ బి ఓల్ స్క్వైర్ ఏ మైనస్ బి ఓల్ స్క్వైర్ అంటే ఏ స్క్వైర్ ఫోర్ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ త్రీ స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఏబి టూ ఇంటూ ఫోర్ టి ఇంటూ త్రీ ప్లస్ త్రీ టి ఓల్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఇంటూ త్రీ టి ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ మైనస్ ఫైవ్ టి ఓల్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఏ ఓకే టూ ఏ బి నెక్స్ట్ ప్లస్ ఎయిట్ టి మైనస్ సిక్స్ మైనస్ థర్టీ టి మైనస్ ఇటు మైనస్ ప్లస్ ఫార్టీ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో రావడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం సిక్స్టీన్ టీ స్క్వైర్ సిక్స్టీన్ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ నైన్ మైనస్ ఇక్కడ చూడండి టూ ఫోర్ ద ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ టీ ప్లస్ నైన్ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ త్రీ జా సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టీ స్క్వైర్ ఎయిట్ స్క్వైర్ మీన్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ టూ ఫైవ్ జా టెన్ టెన్ ఎయిట్ జా ఎయిటీ ఎయిటీ టీ ప్లస్ ఎయిట్ టీ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ థర్టీ టీ ప్లస్ ఫార్టీ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ చేసేద్దాం సెవెంటీన్ వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది మైనస్ ఓకే టీలు ఎక్కడనే చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ టీ స్క్వైర్ నైన్ టీ స్క్వైర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టీ స్క్వైర్ సో వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఫిఫ్టీ టీ స్క్వైర్ వస్తుంది చూడండి సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ టీ స్క్వైర్ నెక్స్ట్ టీ టమ్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ టీ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ టీ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ టీ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ టీ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో మైనస్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ ఒక థర్టీ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో నుంచి ఎయిట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ టీ నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ చూడండి నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్ సెవెంటీన్ మైనస్ సిక్స్ లెవెన్ లెవెన్ అంటే జీరో వన్ టెన్ సో హండ్రెడ్ వచ్చేసింది అనమాట ఇక్కడ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇందులో ఫిఫ్టీ కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా ఫిఫ్టీ కామన్ తీస్తే టీ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ టీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది సో ఈ ఫిఫ్టీ కట్ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది టీ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ టీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 
జీరో అవుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు టీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో టీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏమొచ్చింది మనకి ఇప్పుడు టీ స్క్వైర్ ఓకే టీ స్క్వైర్ టీ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ టీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది లాస్ట్కు నా ప్లస్ టూని స్పీడ్ చేస్తే మైనస్ టూ మైనస్ వన్ అని రాసుకోవచ్చుగా మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ప్లస్ టూ వన్ జూ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది సో ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ టీ స్క్వైర్ మైనస్ టూ టీ మైనస్ టీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇంకా టీ కామన్ తీసుకుంటే టీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ కామన్ తీసుకుంటే టీ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఇప్పుడు టీ మైనస్ టూ కామన్ తీసుకుంటే టీ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది అంటే టీ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టీ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఒకటి వచ్చింది టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఒకటి వచ్చింది ఓకేనా సో అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు అక్కడ పాయింట్ ఉంది కదా ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఏమవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది మనకి ఇంతకు ముందు త్రీ టీ మైనస్ త్రీ ఫోర్ టీ మైనస్ త్రీ త్రీ టీ మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ టీ మైనస్ త్రీ త్రీ టీ మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఫైవ్ టీ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ టీ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ టీ ప్లస్ ఎయిట్ ఒక ఒకసారి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఒకసారి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది కావాల్సిన రెండు పాయింట్స్ వస్తాయి సో మనం ఇంతకుముందు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు టూ పాయింట్ చూపించినాం కదా ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఈ టూ పాయింట్స్ వస్తాయి అనమాట అవే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ పాయింట్స్ ఓకే సో చూద్దాం ముందు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫోర్ టు దైట్ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ త్రీ టు దిక్స్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ టీ ప్లస్లో టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాం సో ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఫైవ్ ఇక్కడ టూ వస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ టూ వస్తుంది సో ఒక పాయింట్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ కామా టూ కామా మైనస్ టూ అవుతుంది ఓకే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దగ్గర ఏమొస్తుంది పాయింట్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ మైనస్ త్రీ త్రీ వన్ జా త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాం సో ఫోర్ మైనస్ త్రీ వన్ మైనస్ వన్ త్రీ వన్ మైనస్ వన్ త్రీ అనేవి నెక్స్ట్ పాయింట్ అనమాట దేర్ ఫోర్ ద రిక్వైర్డ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ ఫోర్ ది కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ ఆర్ వర్డ్ నో సో ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ సో ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఒక స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి కోఆర్డినేట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఇది ప్రాస్ అనమాట ఇది మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్లు వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి ఇది కంపల్సరీ షార్ట్ క్వశ్చన్లు వస్తుంది మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఓకేనా ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ మన ఛానల్ కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఈ వీలైనంత మందికి షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇంకా వీడియోస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను కూడా కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి మనకి ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి చెప్పుకోవాల్సినవి చెప్పుకుందాం ఎవ్రీ సండే ఇలా హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నాకు టైం కుదురుతుందండి సో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఇందులో ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద స్పియర్ అని అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్లాసు ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద స్పియర్ పైన ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను వన్ పాయింట్ త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ టు ఎ ప్లేన్లో ఉంది అది చెప్తాను ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ అయితే ఇది ఫోర్ పాయింట్స్ ఇచ్చి స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం లేదంటే టూ పాయింట్స్ ఇచ్చి లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి స్పియర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం స్టార్టింగ్లో డిస్కషన్ చేసినాం కదా అలాంటి వాటిపైన ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చే చా ఒక ఛాయిస్ ఉందండి ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూలో నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ పాయింట్ ఫోర్లో నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఇందులో నుంచి ఒకటి అందులో నుంచి ఒకటి చేయాల్సి ఉంటుంది మనం అంటే మీన్స్ ఓఆర్ ఆప్షన్తో ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ హాఫ్ పార్ట్లో ఒకటి సెకండ్ హాఫ్ పార్ట్లో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట రెండుట్లో ఏదైనా ఒకటి చేయాలి ఓకేనా హై ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే